Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta a mais um domingo no nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, contação de história é, e tudo mais que for necessário para a gente poder entender melhor essa herança da humanidade que a gente tem, né? que eu tanto amo espero que vocês também. É, eu queria primeiro lugar pedir desculpa, eu estou tendo que usar o setup antigo que tem uma qualidade um pouco pior, é, para usar o setup que eu fico lá pertinho do Ganesha, aqui atrás, eu preciso de duas pessoas, a pessoa costuma me ajudar, teve que fazer, teve trabalho esse essa semana. Então os próximos vídeos vão estar um pouquinho piores, mas depois volta naquela qualidade. É, aqui a gente aqui do canal quer trazer a melhor qualidade possível para vocês, mas eu prefiro muito mais é, postar o vídeo, mesmo que ele seja um pouco pior, do que não postar porque não conseguiu fazer na, na qualidade profissional, né? antes feito que perfeito. E também queria é, dizer que está começando a chegar perto do aniversário do canal, acho que agora em abril é o aniversário, vou confirmar com a produção. A gente está chegando a 100 inscritos também, fico muito feliz né, de ver o canal crescendo ainda aqui pouco a pouco. E também está chegando perto do trigésimo vídeo, eu vou ver se eu faço alguma coisa especial para ser inscrito, se não der tempo, se eu passar um pouquinho, vocês me desculpem, tá? É, então vamos lá, já essa introdução ficou muito longa. Meu nome é Vitória Ariel, sou formado em Ciências das Religiões aqui pela UFPB, e hoje eu vou falar sobre Dionísio. E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, como vocês devem ter visto na, na thumbnail, no título, é que Dionísio não é o deus do vinho, é uma daquelas grandes mentiras que a gente conta, né? É como dizer que a Mona Lisa é só um punhado de tinta, tipo, é uma, tá certo, mas é uma simplificação muito grotesca. Então vamos lá falar um pouquinho. É, nesse vídeo de hoje eu não vou trazer assim, os mitos dele, como ele nasceu, o que aconteceu, eu vou trazer só alguns fatos, mas eu quero pegar essa característica principal dele que é sim associada ao vinho, certo? Isso está correto, mas que a gente acabou simplificando demais como muitos outros mitos que eu trouxe aqui. Então o Dionísio é um daqueles deuses bem é, queridinhos dos esotéricos, dessas novas movimentos religiosos, um pouquinho mais para o final do vídeo eu vou explicar, mas a principal questão é o Dionísio, ele, os deuses gregos no geral, eles encaram forças, é, energias psíquicas ou da natureza, tendências humanas, naturezas humanas, alguma coisa assim. Então, Ares, por exemplo, né, é o deus da guerra, ele encarna essa coisa bélica do ser humano, combativa, até ele encarna essa questão do racional, do lógico, é, Afrodite, as, pa as paixões no nível carnal, é, Efesto, essa coisa é, de criação de ferramentas, e Dionísio não é diferente. É, o que, só que o que o Dionísio encarna, ele, é, ele encarna os estados alterados da consciência, essa é a verdadeira essência desse Deus. E é, você atinge estados alterados de consciência, é, alguns monges conseguem isso, né? você tem estudos que monges em meditação profunda alteram né? essas ondas cerebrais, mas também você pode fazer isso com o uso de drogas ou psicotrópicos, existem as drogas legais e ilegais. Qualquer substância que você tome é, que altere o seu estado de consciência é considerado um psicotrópico, então... É, o vinho é um psicotrópico, por exemplo, é, o tabaco, se você ingerir muito e ele te deixa relaxado, né, porque a incutina vasodilatadora, né, você ficar relaxadão, ele é um, pode servir a ser um psicotrópico, né, muitas pessoas vão com tão estressadas para se acalmar e tal. É, então, o psicotrópico mais comum para o homem grego, qual que era? Era o vinho, eles tinham uma quantidade muito grande de vinho disponível, relativamente, né, isso era uma bebida muito comum, era comum, era a caixa simia deles, por assim dizer, né. E é, eu morei em Espanha um tempinho, já devo ter comentado em algum vídeo, e o sogro de uma tia minha que também morava lá, ele tinha um hortinho, ele plantava um pouco de azeitona, né, para fazer azeite de oliva, ele tinha uma prensinha dele e tal, e ele fazia vinho também. E eu provei o vinho, e é um vinho muito forte. O, o vinho não industrializado, ele é muito mais alcoólico que o vinho industrial, ele chega a 20, 25%, dependendo do, de quão doce tivesse a uva. Então era uma coisa que você tomava um pouco, você ficava legalzinho, para assim dizer. E inclusive os gregos tinham várias formas de tomar vinho, eles tomavam vinho quente, vinho diluído, como se fosse mais um suquinho, porque ele era tão forte, é, faziam um concentradão, tomavam, tentavam tomar o vinho gelado, né, porque tinha às vezes acesso a gelo e tal, resfriamento, é, vinho com mel, e esse, um vinho concentrado com mel deixa mais loucão, porque fica aí até a dica, é, quando você toma açúcar com álcool, você absorve o álcool mais rápido e aí bate mais, mais, é, mais forte, né? você fica com a impressão que bate mais forte porque fica mais álcool logo no sangue. É, e se você comer com coisas salgadas, é, você diminui o, te o tempo de absorção do álcool e aí você se mantém um pouco mais controlado, né? se tivesse um, um jantar de negócio, alguma coisa assim. É, então, é até por isso que as pessoas falam, ah, não bebe de barriga vazia, porque senão bate muito forte o estado alterado da consciência. Então, é, Dionísio ele tem essa característica dele e ele usa tanto para abençoar os queridinhos dele com é, esse estado de êxtase, por assim dizer, não entendo isso uma êxtase sexual, tá? É uma coisa talvez parecida com o cristianismo, estou fazendo aqui uma primeira, pequena comparação, mas não é a mesma coisa, é o estado de graça dos cristãos, né? é uma coisa que não se fala muito, eu não vejo muitos católicos falando, os protestantes também, é, mas pressupõe que o homem bem-aventurado na, na, na visão cristã em geral, né? 
é aquele homem que está em contato com Deus, a gente chama isso de estado de graça. É uma coisa muito similar também com o estado de iluminação do budismo. Então, é nesse estado de consciência assim é, aprimorada, por assim dizer, que você costuma ter é, ideias diferentes, ver coisas do mundo diferente. É, a, o como nós pensamos muda muito como nós vemos o mundo. E às vezes a gente está vendo a coisa de um jeito, a gente muda o pensamento e consegue ver de outro. É, existem formas diferentes de pensar. Né? Tem o um modo difuso do cérebro, que é quando você está aberto a fazer novas conexões, a ver coisas diferentes, e o um modo focado. E os psicotrópicos costumam, é, alguns psicotrópicos, não todos, ajudam a, a ativar esse modo é, difuso do cérebro. Até fica uma, uma curiosidade: Salvador Dali, que é um, um pintor surrealista, é, reza a lenda que ele gostava de pegar aquelas bolas que fazem barulhinho, é, que irrita bastante, né? quando a criança pega, fala. Vzz, 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 vzz. E ele tentava assim para dormir na rede e ficava com uma mão pendurada. Não sei se apareceu até a câmera agora. É, ele ficava assim com a mão pendurada. E quando ele estava naquele estado entre a vigília e o sono, que a mente começa a fazer aquelas coisas assim, aquelas conexões bem doidas que não tem a censura consciente, é, ele dormia, ele deixava cair a bola e ele acordava. E ele ia logo fazer os rascunhos dele. É... Então, era uma forma do, do homem grego entrar em contato com é, estados superiores, por assim, da, da consciência, não um pouco de misticismo. Então, já chega nessa parte esotérica. E por outro lado, ele, quando ele queria castigar o um mortal, ele mandava uma lombra ruim, por assim, por assim dizer. É, falando assim, vendo no coloquial, né? ele deixava a pessoa louca. O Dionísio tinha a capacidade de deixar a pessoa totalmente louca. É, e ele fez isso várias vezes. Né? Tem alguns mitos em que a pessoa ofende Dionísio e essa pessoa acaba enlouquecida assim, de hospício mesmo. É, então a gente vê que o vinho ele acabou virando um representativo por essa proximidade, dessa né? facilidade que o homem grego tinha em usar o vinho como forma de psicotrópico, né? uma forma um pouco de. É, alcançar esse estado um pouco mais lubrificado do pensamento, por assim dizer. O Dionísio ele é filho de Zeus e de uma mortal chamada Semele. Em algumas versões ele é filho de Perséfone também, mas por enquanto eu vou ficar com a de Semele quando for falar mais de Dionísio no segundo vídeo dele. Eu explico por quê. É, ele é bem queridinho dos esotéricos porque ele tem essa questão dos estados alterados, né, da é, poder te mandar a loucura, né, aos infernos astrais, por assim dizer, ou para ascensão. É, e também porque quando eu for pegar os mitos, vocês vão ver que tem uma história muito interessante, né? Ele nasce né, de uma das muitas infidelidades de Zeus, é, e aí eles, por um tempo ele é criado como menina para esconder de Hera, depois como menino, é, tem algumas versões do mito em que ele é, comete cubris com Zeus, e Zeus é um deus que é um caminho superior, né? apesar de não, não ser um, o Dionísio um ser herói, é, ele transforma o Dionísio em mortal, o Dionísio para, passa por uma série de... É, provações, por assim dizer, de, de purgações, de purificações, né? Na, o, o grego usa esse conceito mais do que purificação, de purgação, é, de, de, dessas... não quero dizer pecado, né? Você vê que o cristianismo está sempre ali, né? Essa, esse, esse molde, né? Vamos ver o vídeo mais importante do canal, Cristocentrismo. É, essas transgressões, e aí ele volta a acender como Deus. Isso para essas correntes esotéricas de é, reencarnação, que você tenta é, acender novamente um estado angélico, um estado divino, eles gostam muito de Dionísio, porque ele é visto como uma figura é, de iluminação, né? de apoteose ao nome correto de se transformar em Deus, se transformar em anjo. Eu acho isso uma interpretação bem legal. É, quando a gente for começar, eu vou ter que criar um, uma minissérie assim, só dessas questões esotéricas, como tem prometido já um tempo, e aí a gente vai ver isso melhor. É, e uma outra forma também que Dionísio... É, Dionísio tinha algumas seguidoras, que eram chamadas Meneades, que eram mulheres que estavam sempre em um estado é, assim, meio estéreo, e quando o Dionísio estava de boa, elas participavam com ele das bacanais, né? faziam festas, né? isso de fato é uma coisa correta de se associar a Dionísio, apesar que a gente não deve julgar com essa mentalidade cristã de pecado, né? ela segue aí a vida boêmia de Dionísio, o homem grego não tinha essa visão. É, mas também quando ele queria castigar alguém, ele mandava, ele, enfurecia, ele enlouquecia bem essas meninas e soltava elas. É, tem até um mito em que um mortal usou a Dionísio, né? É, e aí ele manda as meneades em cima dele e, e é descrito que elas arrancavam assim a carne dos ossos dele tipo, tudo virou carne moída o coitado mortal, lembra? não ofendam os deuses gregos, nunca acaba bem é, e como uma última curiosidade para o vídeo de hoje, é, vocês lembram de Ariadne que foi abandonada por Teseu que foi o primeiro, acho que herói que eu falei aqui na, na mitologia grega é, eventualmente Dionísio se apaixona por ela e eles acabam ficando juntos então é isso, eu queria também corrigir essa interpretação que eu considero bem errônea, é entender que ele não é o deus do vinho, ele é o deus desse estado alterado, da, desse estado alterado de consciência. Não é a única religião que tem isso, é, por exemplo, o Santo Daime e a União Vegetal, né, é, eles usam, por exemplo, da, do chá, né, da, 
que é de uma planta indígena, para ter um estado alterado de consciência e chegar é, nesse estado para ter os trabalhos. E não é uma coisa muito bem vista pela sociedade, é, a maioria das pessoas vê assim que as drogas né, tem todo esse estigma e tal, é, mas tem que entender que quando você toma um, um, um santo time ali no trabalho, é, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, é uma coisa totalmente diferente de você tomar, por exemplo, em casa sozinho para fins lúdicos, né? Uma coisa sagrada para aquelas pessoas, pelo menos se estiver fazendo sério. Então a gente tem que respeitar porque são formas de chegar a esse estado, né? Muitas religiões falam em um estado de, de graça, né? No caso do cristianismo, de iluminação, no caso do budismo. É, e nada impede que você use psicotrópicos para te auxiliar a chegar lá. É, muitas religiões permitem isso, outras não, né? O cristianismo ele não gosta muito de, disso. É, e aí, como a gente é moldado no cristianismo, a gente vê isso como ruim, mas não necessariamente. Acho que depende da pessoa. Se a pessoa tem, tá fazendo uma coisa séria, né, para ela tem uma vivência espiritual profunda, né, eu já falei a diferença de religiosidade e espiritualidade, totalmente diferente de um cara que vai lá só para ficar doidão. É uma questão do respeito de cada um e da sinceridade de cada um consigo mesmo. Eu já fui no Santo Daime, eu já tomei o Santo Daime para pôr um exemplo, foi uma experiência para mim muito boa. Conheço outras pessoas que não tiveram uma experiência tão boa assim. É importante estar de mentalidade aberta e provar para ver se aquilo serve ou não antes de julgar, né? E. É... é isso, pessoal. Acho que já falei bastante para esse vídeo. É... A produção sempre fala que meus vídeos são muito longos, que vão vou tentar deixar 10, 15 minutos. É... Espero que não tenha passado muito. E até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal.